。关于 FSR 技术，可能有不少新手朋友会觉得很陌生，也不晓得 FSR 究竟是有什么样的用途。但隔壁老黄家 M 1 6的 d l s s 技术，大家应该就不会觉得很陌生了。d l s 是基于图形智能技术，可以在高分辨率中通过 AI 智能来提高游戏的画面效率，特别是在开启了光追特效后，游戏性能会大幅度的下降。这时候 d l s 就起到了非常大的作用了。可惜的是，截至6月22日之前 ，AMD 的显卡都不能够使用 d l s 或是类似的图形性能优化技术，而这也造就了部分人会因为 d l s 技术而选择 N 卡。而在2021年6月1日的台北电脑展线上发布会中， AMD 向我们展示了自家的图形智能优化技术 a f a t e r i t y Super Resolution， 简称为 FSR。这一款图形放大的优化技术，可以有效地提升在高分辨率中的游戏性能表现，总算是完整地补上了这一块技术短板。而我在近期完成了 FSR 技术的使用体验，本期视频就来给各位分享 FSR 技术的使用感受。其实，关于 FSR 和 d l s 技术啊，虽然两者可以说都是让显卡在高分辨率的游戏渲染中，利用较低分辨率来进行放大补帧的效果，但严格上来说 ，FSR 和 d l s 的核心技术思路是不太一样的。具体详细的技术解说我就不多解释了。而 B 站的降频评测室已经有发布完整的文章和技术解说的视频，有兴趣想要了解关于 FSR 和 d l s 的技术思路，视频链接我会置顶在评论区中，欢迎各位去参考。不过，在我开始给各位分享 FSR 技术的体验之前，有件事必须和各位吐槽一下，那就是截至视频发布的这一天为止，呃，支持 FSR 技术的游戏只有七款游戏，这些就包括了《Two Racing Series》、《呃，纪元幺八零零》、《邪恶天才二》、《众神陨落》、《King s o f t 终结者反抗军》以及《银河破坏者》，而这些游戏我都没有。并且当中还有一半的游戏还是没有正式发售的，我就想要问一句：首发支持的游戏为何还是有一半都还没正式发售的？而且非常巧的一点就是，这些游戏都不支持老玩家的 DLSS 技术，因此就没办法给各位演示 DLSS 和 FSR 在同款游戏中的效果对比了。不过，在日后更多支持 d l s s 的游戏也同时支持 FSR 技术后，我会更新一些关于 d l s s 和 FSR 的效果对比。不想错过的朋友也别忘了订阅我的频道。不过 ，AMD 也承诺在今年陆续会让更多游戏支持，其中也包括了《DOTA 和《孤岛惊魂六》、《和生化危机八》、《Verge》等等。说句真心话，我还蛮期待《DOTA 二》在开启 FSR 后的表现，期待这些游戏支持 FSR 后的表现吧。不过我手上所拥有的游戏都不支持 FSR 技术，所以最终为了制作这期内容，我自掏腰包购买了《众神陨落》来给各位制作 FSR 技术支持，请把良心打在公屏上吧。既然是要做 AMD 的 FSR 技术测试，那么使用 AMD 显卡是少不了的。我想你们也知道我会用哪扎了吧？没错，就是来自华硕的 t f S 6 7 0 0 SDO 1 2 G， 测试所搭配的处理器是 AMD Ryzen 7 5 8 0 0 S。主板同样来自华硕的 Tough Gaming B50M Plus， 机体内存是两根 16GB 的科普 Block SDDR4 3,200 赫兹，系统盘是雷克萨 AN 6 1 0 5 0 0 G， 游戏盘是海康卫视 C 1 6 0 1 t b 也来自九州风神的 DQ 8 5 0 MV 2 L 8 5 0十瓦金牌全模组，三零七是酷冷至尊的 M 幺三六零三六零水冷。冷排风扇更换成酷冷至尊的 SF 1 2 0 M 高性能风扇，并且在开放式环境进行测试。而游戏测试方式采用众神陨落自带的基准测试场景，采用4 K 分辨率以及全史诗级画质，分别测试关闭 FSR、FSR 最高质量、FSR 质量、FSR 平衡以及 FSR 性能模式，并且也分别进行了开启光追和关闭光追，一共十个不同场景的测试。那么直接上成绩，从关闭 FSR 到开启 FSR 性能模式下的提升幅度高达了百分之一百二十七，而开启了光追特效后，从关闭到开启 FSR 性能的提升更是来到了夸张的百分之一百五十二。即使只是开启第一档的 FSR 最高质量模式，而对比起关闭 FSR 也拥有百分之四十六和百分之五十六的增速提升。而性能的提升幅度可以说是非常可观的，而且这还是在 4K 最高史诗级画质下的性能表现。之前 RS 6 0 0 0系的显卡光追性能比不上 N 卡的第二代光追性能，以及没有 DLSS 的加持，导致想要以 A 卡实现高画质外加光追特效流畅体验游戏，还是有一定难度的。
。而这一次借由 FSR 技术后，可以保持高分辨率、高画质以及开启光追特效的同时，实现更好的游戏流畅体验。不过看完了6 7厘米 ST 显卡在开启 FSR 技术后的表现，我们以为这样就完了吗？ FSR 除了目前最新的 RS 6 0 0 0系列显卡能够支持以外，上世代的 RS 5 0 0 0系列、Vega 系列以及 RS 5 0 0系列都是能够支持 FSR 技术的。因此，我借来了一张蓝宝石 RS 5 8 0超白金的测试。由于 RS 5 8 0的性能和显存限制，而因此同样以纵深云录的基准测试中，只是使用了2 K 最高史诗级画质来进行。从最终的成绩来看 ，RS 5 8 0的表现幅度就没有 RS 6 0 0 0系列那么可观了。关闭了 FSR 对比 FSR 性能模式的提升幅度，呃，只有百分之六十八的提升度。考虑到这或许是因为画质开得太高，呃，所以我再次进行了2 K 中画质下的性能对比。不过帧数提升反而更少了，最多提升反而只有百分之五十八。这应该是和显卡架构优化本身有关了。因此 ，FSR 技术的性能提升幅度也会依赖于显卡架构本身的优化程度。以及显卡本身在原生画质中的性能表现，想要获得更好的 FSR 提升幅度，目前来看选择最新架构的显卡会有更好的帮助。但是你们以为这样就结束了吗？除了目前绝大部分的 A 卡能够支持 FSR 以外，连隔壁老黄家的 N 卡也是一样能支持的，涵盖了十系、十六系、二十系、最新的三十系显卡。呃、因此，我同样也搞到来自我的大哥、呃、e v g a 的幺六六零 Super 来进行测试，来看看 N 卡十六系对于 FSR 技术的支持幅度。这次我同样进行了2 K 分辨率下史诗级和中画质下的表现，在史诗级画质下，幺六六零 Super 在2 K 分辨率中关闭 FSR 到开启 FSR 性能模式的帧数提升幅度来到了百分之八十，而在中画质下提升幅度则是来到了百分之六十四。啊，正好验证了我在测试 RS 5 8 0时的想法。架构本身对于 FSR 技术的优化是非常重要的一环。最后的最后，我知道你们也想看看目前老黄三十系显卡在开启 FSR 后的提升表现啊，因此我也拿了我自己之前购买的索泰 RTS 3 0 6 0 AM 白色版来测试 FSR 的性能。这是为了和 RS 6 0 0 0系列显卡有更好的对比参考，测试是采用4 K 分辨率进行的。不过由于 RTS 3 0 6 0的核心性能是明显不如6 7 0 0 ST 的，所以测试史诗级画质和中画质两种模式。但是考虑到时间关系，这次并没有进行光追特效的测试。在4 K 分辨率史诗级画质下， 3 0 6 0的最大可以来到 103% 的帧数提升。而在 4K 分辨率中画质中，最大则是可以来到 94% 另外，对比关闭 FSR 和 FSR 最高画质的帧数提升，史诗级画质提升了 38% 中画质提升了 33% 很明显不如6 7 0 0 ST 的提升幅度。而当然，除了架构本身的优化差异，显卡核心性能的差异变量也是导致提升幅度有落差的原因。我手上并没有同等级的 RS 6 0 0 0和三十系显卡能够进行对比。因此，这一次的测试结果仅供参考。虽然 FSR 技术算是一个减轻显卡压力，从而获得更多优势性的辅助技术，不过缺点也不是没有的。只是在我说出缺点之前，我先给各位看看 4K 分辨率下各个模式的画质在放大百分之百后的画质表现。啊，虽然说以6 7 0 0 ST 为例 ，FSR 能够获得最多百分之一百五十帧数提升，不过从画面表现来看。画质的损失和差异还是非常明显的，而除了最高画质的表现还算不错以外，呃，但是这是在 4K 分辨率下的表现，呃，接着来看看 2K 分辨率下各个 FSR 模式的画质表现，明显比起 4K 分辨率下的损失来大很多，就连 FSR 最高画质对比关闭 FSR 都是肉眼可见的损失。啊，再来，我也在1 0 8 0 P 分辨率下，同样对比各个 FSR 模式的画质表现，基本上连开启第一档的 FSR 最高画质都难以接受。而这些画质对比还是在静态画面下的对比，对于一些比较高动态的画面损失的画质会更加明显不少。网络上有很多朋友都说 ，FSR 技术的出现可以让更多类似1060的入门级别显卡能够获得更好的游戏性能表现，而这一点我其实只认同一半。因为 FSR 的这个技术必须是尽可能使用更高分辨率来减少更多的画质损失，从而获得平衡画质损失以及提高游戏流畅度的表现。这也是我为何在测试 RS 5 8 0以及1 6 6 0 Super 的时候是选择2 K 分辨率而不是1 0 8 0 P
。但这些显卡就连开启 2K 分辨率都显得非常的吃力，以及机架构优化的因素，使得机体打开了 FSR 所能获得的提升也非常有限的。并且对于这些入门显卡所能提升的帮助，是必须损失更多画质换来的。而我个人对于 FSR 技术的推荐使用，反而是至少得 RTX 3060或是 r h 7 0 0级别以上的显卡，搭配至少 2K 甚至是 4K 分辨率来使用，所获得的体验会相对好很多。另外，目前支持 FSR 的游戏实在太少了，而且更多游戏还是未发售的。具体对于多数人的游戏体验，暂时也没获得实质性的帮助。好在之后陆陆续续会有更多的游戏提供支持，以及众多游戏开发商的深度合作。我对于 FSR 技术之后的发展生态还是挺有信心的。而然而，在我打算完成所有文案准备拍摄的时候，我发现了这个。Dota 二它已经支持 FSR 了，于是我就马上来进行测试了。不过由于时间有限，这次只采用6 7 0零 ST， 并且4 K 分辨率以最高画质来进行，分别测试关闭 FSR、开启 FSR 百分之九十、百分之八十、百分之七十以及百分之五十的渲染模式，然后调用之前的一个比赛记录来进行测试，来判断 FSR 在 Dota 2的表现。从五个不同测试场景来看 ，FSR 在 Dota 2这款游戏所获得的提升幅度并不多。即使是开启 FSR 百分之五十的渲染模式下，呃，提升的幅度也大约只有百分之三十左右，而且 FSR 百分之九十模式下的提升幅度也就只有约百分之十。但是比较有趣的一点，则是在画质中的表现，呃，五个测试场景中的画质差异说真的并不大，哪怕是放大百分之百，并且放在一起对比，啊，画质的差异也不太容易以肉眼分辨出来，啊，至少对我来说是这样。啊，当然这是在 4K 分辨率下的表现。由于时间的关系，我就不测试其他分辨率的对比了。有兴趣的朋友可以自行测试一下。总算是用比较不一样的方式给各位分享 AMD FSR 技术表现。啊，虽然说 FSR 技术称不上完美，但还是起到了一定的帮助。特别是手上有类似 R S 5 8 0 1 0 6 0等这些无法开启 V L S S 的显卡，却想要以在高分辨率有流畅的游戏体验，啊 ，FSR 可以说是很好的辅助工具了。啊，当然，前提是你必须得接受部分的画质损失，所以值不值得去使用，得看你的游戏本身的优化，所使用的分辨率表现，以及对于画质的要求。那么，以上就是这一次影片的全部内容了。如果觉得这期影片对你有所帮助，就别忘了点赞、留言、分享支持一下。当然，也别忘了订阅我的 YouTube 频道，以及加入我的 Discord 交流群。那么，这一次的影片就到此为止了。我是 Kenny， 我们下期影片见。